Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heaven's Hope. Suche nach einem Seidenballon. Ja, und das stellt sich als gar nicht so einfach dar, denn wir haben weder Seide noch einen Faden, um diesen Ballon zu nähen. Doch immerhin eine Willige, die uns helfen würde, wenn wir denn beides hätten. Äh, doch das wird nicht so einfach. Das heißt, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen herumgucken müssen, nehme ich an, ähm, und uns nochmal mit allen möglichen, vielleicht in der Bibliothek vertraut machen, mit allen möglichen Optionen, die uns die verschiedenen Screens bieten, nehme ich an. Vielleicht Physik gibt's. von Aristoteles mit 20 Farbtafeln. Puh. Also, äh, ich kann mich nicht erinnern, dass wir hier irgendwas Hallo, über das Nähen Guten oder über Tag, Seide Carlo, äh, gesehen haben. Ah, ich könnte mal das Buch zurückgeben. Ich möchte dieses Buch hier zurückbringen. Hm. Sieht ja noch mal ganz anständig aus. Ich hoffe für dich, dass ich keine Flecken finde. Hör mal, das hat er kein Setter verholt. Geh da mal wieder. <lacht> da findest du auch keine Flecken. <lacht> so. Äh, über das Der Nähen Titel oder sowas? Kein Autor. Nee, okay. das fünfte das Seiende, nicht Seidende. Ja. Äh, was haben wir hier noch? Das können wir gar nicht mitnehmen. Ein Buch über Homunkus. Na, Homunkus. Das, das war das. Oder so. Der Titel. Bla, bla, bla. Kennen wir alle schon. So. Ein Buch über Homunkus. Oh Mann, jetzt habe ich genau das gleiche nochmal angeklickt. Das verlorene Paradies. Nee, das auch nicht. Der Titel ist. Flagellation? Fehl Nein. Legenda auch. Das sind alles keine ähm, Physik. Puh. Informationen zu, in, zu, zu irgendwelcher Seidenherstellung oder so. Ähm, also ich bin da jetzt auch äh, etwas äh, überfragt. Hallo Mala. Hallo Taloren. Wie kann ich dir helfen? Die Zwille haben wir immer noch nicht gebraucht. Mala, ne? sag mal. Gibst du mir mal eine Lampe Doch, zurück? haben wir wohl gebaut. In Ordnung. Wir haben damit den Homunculus hinfort äh, gejagt, beziehungsweise den Homunculus in, den, in, den, äh, in das Maul des Bären hinein manövriert. <lacht> Dafür war die Zwille gut, auch wenn das irgendwie äh, merkwürdig wäre. Ein Schild, auf dem steht. Wer würde denn auch in dem Müllton wühlen wollen? <lacht> oh. Na gut. Aber ich habe ja auch einen Grund. Hä? Irgendwie. Wieso haben wir denn einen Grund, in der Mülltonne zu wühlen? In der Mülltonne zu wühlen? <lacht> Jetzt kommt es auch nicht mehr drauf an. Absolut widerlich. Uah. Moment mal. Hier ist so ein seidiges Ding drin. Sieht aus wie das, was Pater Bartholomäus trägt. Vielleicht ist das ein altes Priestergewand vom Pater... Scheint auf jeden Fall aus Seide zu sein. Ach was. Ja, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wenn ich nicht zufällig hier drauf geklickt hätte und der gesagt hätte, er hätte einen Grund. Ist auch so ein bisschen Ex Machina, ne? Also so, ähm, hey, wir brauchen irgendwas. Wir haben keine Ahnung, wo wir es her... Lass es doch einfach mal in der Mülltonne wühlen. Das ist natürlich eigentlich nicht so schön, wenn man so äh, Rätsel löst, finde ich immer. <lacht> Aber nun gut, dann äh, würde ich mal sagen, Seide haben wir schon mal. Und ich nehme an, dass sie uns jetzt das nähen wird. Aus einer Robe. Hallo. Nihau. Ich habe etwas Seide aufgetrieben. Shishi. Reicht aber noch nicht für Ballon. Brauche mehr. Na toll. Darf ich in das Hinterzimmer? Ja, 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 ja. <lacht> ja, 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 ja. Gedunur. Opium rauchen. So. <lacht> Irgendwie habe ich ja noch das Gefühl, dass ich hier irgendwas übersehe. Ja? Irgendwas, was man mit dem man interagieren kann. Aber es gibt halt echt nur diese zwei Dinger. Das Ding hier und das Ding hier. Hm? Nein. Oh Mann! Da ist sie ja, die Feldspinne. Allerdings so nicht mehr ganz so fällig. Nur wie bekommen. Ja, wie bekommen wir sie dazu, Seide zu spinnen? Die Maus bringt nichts. Vielleicht mit Streichhölzern. Wieso sollte ich das machen? <lacht> Den Homunculus? Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Ach Mann, jetzt... Äh 
Uh. Okay, wir haben Seidenfaden. Die Lampe ist allerdings hin. Lol. Das war, ähm... Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Fantastisch. <lacht> Unser großartiger Engel hat Angst vor Spinnen. Ganz ruhig. Tief durchatmen und tapfer sein. Das sagst du so leicht. Ja, so ist es äh, häufiger doch mal bei Adventure-Spielen, dass man einfach alles mit allem äh, äh, probiert und dann, yay, <lacht> äh, auf die Lösung kommt, äh, die man per Denken niemals nicht... Ich ne? habe Seidenfaden besorgt. Sehr gut. Brauchen jetzt nur noch Stücke aus Seitenstoff? Tja. Ich gehe da mal. Zeit hier. Also, noch mehr Seide. Das scheint alles keine Seide zu sein, was hier herumliegt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt äh, würde ich ja mal denken, ey, wenn da so viel Seide hier überall rumfliegt, dann werden wir schon noch mal irgendwo über ein Seidenstück stolpern. Zum Beispiel bei dem jungen Mann hier. Guten Tag, Sir Edwin. Hallo. Der hat uns ja schon öfter mal ausgeholfen. Ich gehe dann mal. Dann mal auf ein Wiedersehen. Scheint dem ja nicht so zu sein. Haben wir denn hier irgendwas, was stoffig aussieht? Das da? Der. Nein, der sieht nur gruselig aus. Hm, nö. <lacht> da scheint nichts zu sein. So, äh, wir könnten ja mal zum Pater äh, Dingens gehen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Immerhin hatte der schon eine Robe, die er weggeworfen hat, die aus Seide war. Vielleicht hat er noch mehr Zeug. Hallo, Hallo Pater ba Hallo, Taloril. So. Ähm, nee. Ich geh dann mal. <lacht> was haben wir denn hier noch? Gibt es vielleicht im Beichtstuhl irgendwas, was wir mitnehmen können? Vielleicht diesen Seidenvorhang? Hm? Oh, jetzt muss ich husten. Moment. So, da bin ich wieder. Hat auch gar nicht weh getan. So. Eine Holzklappe. Ja. Ach, das ist eine Holzklappe, keine Seidenklappe. Aber hier ist doch so ein Vorhang. Damn. Die Kirche will uns auch nicht helfen. Das ist doch äh, doof. Ins Beinhaus. Oh, da könnten wir auch nochmal zurückgehen. Aber war da irgendwo Seide? Ein Grabmal. Da ist irgendetwas eingraviert in alter Sprache. Den Aussätzigen, die für das Königreich der Himmel auf Erden den Tod und die Engelsflamme fanden. Dafür also die Nekropole? Engelsflamme? Kein Plan. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie wir jetzt hier wieder überhaupt rein... Kommen wir hier überhaupt irgendwie wieder rein? <lacht> hm. Lässt sich nicht bewegen. <lacht> Habe ich eventuell jetzt schon äh, hier den Mechanismus verstellt? Hm. Lässt sich nicht bewegen. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Hm. Lässt sich nicht bewegen. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob man da wieder rein kann oder nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wüsste auch nicht, welcher hier der... Da komme ich so nicht dran. Ja, das war klar. Aber die sind ja eigentlich noch richtig positioniert. Ich verstehe bloß nicht. Eigentlich müsste das doch hier der... Hm. Der Knopf sein, der uns das hier wieder aufmachen lässt. Nun ja, wie dem auch sei... Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Seide. Oh, Mann. Vielleicht hat... Äh, der gute Karim noch irgendwas... Man stolpert jetzt ja schon so ein bisschen hin und her. Hallo Karim, sei ge So, verbeug dich und äh, was hast du was denn hast im du? Angebot? Schau dich um. Hm. Nee, das ist alles keine Seide. Der Stand eines Händlers. Da was haben wir denn hier noch so alles Mögliche? Riecht komisch. Das ist Knoblauch. Nee. Hier haben wir keine Seide. Nischt. Und 
Und hier müssen wir doch auch irgendwie rein. Das Ding durften wir ja auch nicht mitnehmen. Hm. Kein Hinweis, kein Verbot. Ähm, äh, what? Jetzt darf man es plötzlich mitnehmen? Ein Dekret der Inquisit. Es Aha. besteht Gerüst, der eben solche meldet. Das heißt, jetzt kann ich da reingehen, oder was? Lol. Das hat natürlich der äh, Oberkommissar direkt mit... Uh, uh, uh. Hier ist du ja wirklich... Du kannst nicht vorbei. <lacht> Immer mit der Ruhe. Hier spukt es ja tatsächlich. Ja, aber du wirklich. Du wirst diese Mühle nicht besetzen, höllischer Dämon. Moment mal, was? Da bist du aber falsch informiert. Du täuschst mich nicht. Dein Kommen wurde mir von den Engeln offenbart. Weiche Dämon. Von den Engeln? Aber ich bin doch selbst. Weiche. Wow. Wer hat dir denn bitte erzählt, dass du ein Dämon bist? Wer kann hier unten überhaupt mit ihr reden außer dir? Das ist tatsächlich seltsam. Aber erstmal zum Wesentlichen. Solange sie dich für einen Dämon hält, kommst du hier nicht durch. Das müssen wir erst irgendwie wieder hinbiegen. Okay. Das ist ja irgendwie ein Hinweis. Du kannst nicht. Ja, ja. Solange sie dich. Das okay, das heißt also, wir können nicht einfach mit ihr reden, sondern wir müssen tatsächlich irgendwas anderes tun. Lass uns mal gucken, was hier noch so alles ist. Hm. Die sehen nicht gerade stabil aus. Da hat Blumfort mit seiner Explosion aber ganze Arbeit geleistet. Ich kenne auf jeden Fall nicht hoch. Na, aber doch jemand anders. Ähm, was haben wir denn mit Anselm? Kann Anselm vielleicht hoch? Jetzt schon? Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Nicht? Bist du sicher? So. Anselm. Anselm kann auch mit dir reden. Das wäre lustig. Guck an. Anselm kann hier nicht hoch. <lacht> Damn it. Ich dachte vielleicht. Nun gut. Dann äh, lassen wir mal wieder ihn ähm, am Zuge. Können wir vielleicht den Geist verdreschen? Das klappt so nicht. Nee. Bei diesem Spiel inzwischen äh, bin ich tatsächlich etwas... Ähm, vorsichtiger geworden, dass man alles Mögliche mit allem Möglichen kombinieren kann, auch wenn es keinen Sinn macht. Ein Dekret. Nein, 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 nein. Es besteht der eben solche <lacht> meldet. Wie können wir nun ihr klar machen, dass ich kein Dämon bin? Da kann bin? das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Schade eigentlich. Das kann ich hier nicht. Ich würde mal sagen, dass Anselm hier uns auch nicht weiterhelfen kann. Und das, was ich hier habe, puh, können wir auch nicht vorstellen. Ich gehe mal wieder zur Lichtung. Zack. Nehmen wir unseren Homunculus wieder mit. So, aber über die hm. Dämonen. Dieser Rabe kommt mir irgendwie bekannt vor. Saß er nicht vor einiger Zeit im Kornfeld, als du diese elegante Bruchlandung hingelegt hast? Huh. Warum macht er das? Was macht er denn? Er landet irgendwie immer wieder hier. <lacht> Entschuldigung. Oder will er, dass wir ihm folgen? Das sieht fast so danach aus, ne? Als wollte er auch... Jetzt macht dieses Federvieh das schon wieder. Der will eindeutig, dass wir ihm folgen. Na, dann kommen wir mal mit. Ich bin gespannt, wo du uns hinführst. Kleines Vögelchen. Flap, flap, flap. Will der... Will der vielleicht, dass du ihm folgst? Mann, bist du eine Leuchte! Sie wäre schon schneller als der Vogel. Der will tatsächlich, dass du ihm folgst. So. Wir kürzen das Ganze mal ab. Mal gucken, wo uns der hinführt. Ach was. Zum Baum. Na Spitze. Und wie soll ich ihm jetzt durch dieses Holzding folgen? 
Sag bloß, der kann jetzt nicht sprechen. Sei gegrüßt, mein... Äh, lebender Stapel Holz. Oh, sei mir gegrüßt, mein schwingender Stapel Licht. Hm. Oha. Ich heiße übrigens Talorel. Freut mich, Talorel. Ich bin übrigens ein Baum. Freut mich ebenfalls, Baum. Wärst du vielleicht so freundlich, mich durchzulassen? Ich versuche, dem Flattervieh zu folgen, was da eben durch dich durchgeflogen ist. Och, du meinst Po. Wie bitte? Po, der Rabe von Shona, der Hexe. Shona? Diese Shona ist eine Hexe? Eine waschechte Hexe? Eine, die zaubern kann und so? Nun ja, Shona ist eine Hexe. Ja, danke für diese ausgiebige Information. Schön. Kannst du mich nun durchlassen? Na, wenn dich Po versucht hat, zu Shona zu führen, denke ich, ich kann das schon machen. Zu freundlich. Und? Lässt du mich dann auch durch? Ach so. Lässt du mich jetzt durch, oder was? Ach ja. Sag mal, Taloriel, du bist doch ein Lichtwesen. Könntest du mir vorher noch schnell einen Gefallen tun? Na klar. Natürlich. Ich bin ja ein Lichtwesen. Wie kann ich dir helfen? Mir hat da jemand vor langer Zeit so ein Herzchen eingeritzt. Er war sehr traurig. Deswegen habe ich ihn machen lassen. Aber ich muss sagen, es stört mich jetzt schon. Menschen. Ja, und warte noch mal ein paar Ringe ab, wie das dann aussieht. Ich werde ja auch nicht jünger. Natürlich helfe ich dir gerne. Für mich als Lichtwesen ist das ja geradezu eine Kleinigkeit. Vielen, vielen Dank, du gutes Lichtwesen. Komm wieder, wenn du es entfernt hast. Dann lasse ich dich gerne durch. Äh, Talorel, hast du auch nur irgendeine Ahnung, wie du das da wegbekommen sollst? Nicht den leisesten Schimmer. Na dann mal <lacht> auf, du strahlendes Lichtwesen. Hey, ähm, ich gehe da mal wieder. Sich mal nicht lustig machen über meine äh, Lichtigkeit. <lacht> Gute Idee. Ich heile einfach die Wunde des Baums. Und so seht. Ja, ja, ja. Jetzt geh schon zu dem Baum und sag ihm, dass er dich durchlassen soll. <lacht> hey, so ein bisschen mehr Bewunderung dafür, dass ich das Rätsel so schnell gelöst habe. Ja, hätte Hallo, ich schon Baum. erwartet. Hallo, Talore. Schön, dich zu sehen. Ich habe dieses eingeritzte Herzchen verschwinden lassen und deine Wunde geheilt. Lässt du mich jetzt durch? Ah, danke. Ja, es fühlt sich auch gleich viel besser an. Jetzt lasse ich dich sogar sehr gerne durch. Ach so, ja, natürlich. Oh, sauer. Was hat denn der jetzt gemacht? Seine Schambehaarung rasiert oder was? Wir wollen mal nicht nachfragen. Am Ende wollen wir da doch nicht durchgehen. Oha, dieser Ort hier ist wirklich gut versteckt. Hey, wir ich haben einen glaube, neuen Stream. Ich will, dass du ihm in diese Hütte folgst. Eine Vogeltränke. Das ist wirklich nett. Oh, so nett. Söckchen und dein äh, grünes Kleid. Ein Kleid aus sehr feinem Stoff. Seide aus etwa? dieser Seide zu sein, die du mal Link bringen sollst. Ja, zack, genommen, geklaut. Hey, du willst das doch wohl nicht einfach so mitnehmen. Nee, 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 nee. Ich wollte nur mal fühlen. Ich will's nicht wissen. Tja, ich will's nicht wissen. Das sind doch nur Socken. Ja, nicht gerade so, als wäre das äh, Unterwäsche. Ein kleiner Teich. So, Wasser ist in... Äh, im Überfluss hier vorhanden. Lass uns mal mit Schona reden. Okay. 
Da Entsch bist du ja. Wie bitte? Schön, dass du hergefunden hast. Entschuldige, aber wer bist du? Ich bin Shona. Du Leuchte. Po hat mir gezeigt, was in der Mühle passiert ist. Deshalb habe ich ihn gebeten, dich herzuführen. Sieht aus, als könntest du etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, mein Name ist Talorel. Ja, das äh, ist doch schön. Wir haben direkt eine neue Verbündete, die auch noch ganz nett ist. Ja, Eine heidnische Hexe, die uns äh, christlichen Engel unter die Arme greifen möchte. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. <lacht> Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.